ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുക്ക് വിത്ത് അഞ്ച് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം അത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുവരെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതൊന്നും ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം പാത്രം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതേ ടെക്സ്ചറിൽ വരും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പേടിയും വേണ്ട കേട്ടോ അതേ ടെക്സ്ചറിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനും അര ടീസ്പൂണിന് ഇടയിലായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഈസ്റ്റ് നോക്കി മേടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ മേടിച്ചാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതേ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തു പിന്നെ ചേർത്ത് ഓയിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഓയിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് അതൊരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും കാണും ബട്ടറാകുമ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ പോകേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു പഞ്ചസാര ചേർത്തു അര ടീസ്പൂണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്തു ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാൽ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല നമ്മളുടെ അതിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് പാൽ ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് വിളം ചൂടുള്ള പാൽ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ യോജിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിങ് അതായത് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ കിച്ചൺ സ്ലാബിൽ കിച്ചൺ സ്ലാബ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ കുഴയ്ക്കാം പൊറോട്ട ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ കുഴയ്ക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് ശരിക്കും ബ്രെഡിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അനിയന്മാർ ചേട്ടന്മാരും ഹസ്ബൻഡും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ മാമന്മാരോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അവരോട് കുഴയ്ക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വയ്ക്കാം കുറച്ച് ഓയിലും മേളിലും ചോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആവാൻ വേണ്ടി പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇളം ചൂടിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്
എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഇനി തൊട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഡോണട്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ണ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു രൂപത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുക്കുക ഒന്നും കൂടി കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കയറിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം വലിച്ച് നീട്ട എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതും നമ്മൾ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതിയാവും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം നീട്ടി വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആറ്റം ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോരും ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പം നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നെയ്യാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്യ് ആ നെയ്യ് ഒരു ബ്രഷ് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇത് നമ്മൾ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി പൊങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും തൂക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുമിൻ്റെയും ഫ്ലേവറും നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ നല്ലപോലെ വരും ആ ബ്രെഡ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പഞ്ചസാര അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും വരും കാരണം നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മധുരം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലപോലെ വരും അപ്പോൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇനി പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുന്നത് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സോസ് പാനിൽ വെള്ളം ഇളം ചൂടിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ പാത്രം കൊണ്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇരിക്കാനും ഈ നെയ്യ് തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് നല്ലപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു കാരമലൈസ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രെഡിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് പാനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടോ ഇത് വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ അടച്ച് നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് ചൂ ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ട് മറക്കാം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മറക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാണാം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുമ്പോൾ ച
അതായത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഇടാം കുറച്ച് നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ഒരു വിധം വെന്തു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ എത്തുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളിലൊന്ന് വെന്ത് വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈം മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗവും അതായത് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ രണ്ട് ഭാഗവും വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ബ്രൗൺ കളർ ആവും ഫ്രൈ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡായിട്ടേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമായി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു ഭാഗം ഒരു വിധം നല്ല പോലെ ഇത്തിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒരു വിധം ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കറ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കളർ വന്നിട്ടില്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കോരിയെടുത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ മാറ്റാം അടുത്തത് ഇടാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതും ഒന്ന് ആയി വരട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹണി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേൻ അപ്പോൾ തേൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതിന് അത്ര മധുരം ഇല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ തേൻ ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഹെൽത്തി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ തേൻ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക ഭയങ്കര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തേൻ അത്രയും അത്ര ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ തേനൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തേൻ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കൂ ഇതിന് പകരം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒരു നൂൽപ്പരുവോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഇത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് തേൻ ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തേൻ അതായത് ഒരു ഇളം ചൂടേ പാടുള്ളൂ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം പിന്നെ തേന ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ വരും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ എന്ത് സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടോ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ഉള്ളിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം വേണ്ട പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡും കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്